subscribe to our Telugu TV online channel and also press the bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you'll get the notification on your mobile ala vondukondu kosa piru vondukochu pala par vondukochu adhe endi pala avutunnaru pala par vondukochu process waste lo meer danukunde chedu prabhavam viripothundi ante ga aakarlo pala vosthe pala par kaaru gurtu pettukondi ala cheyatam kosam meer pala vaadukochu ardham endi process waste avutunda ga meeku kodu gudu kodu cheppanu em cheppanu ఉప్పు కారం తినాలంటే మసాలాతో ఉడికిన గుడ్డుని వేయించు తినండి అని చెప్పాను ఉప్పు కారం నంచుకోవద్దనండి ఎందుకంటే నంచుకుంటాం వేరు నంచుకుంటే నేరుగా వెళ్తుంది ఉప్పు నేరుగా తీసుకోకూడదు మన జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా మా కృష్ణా జిల్లాలో అంటే పొట్టలు బాగా ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే మేము పెరుగులో మొదటి నుంచి సాంప్రదాయ ఉప్పు బాగా వేసుకుంటాం ఎంత ఉప్పు వేసుకుంటాం ఈ రాయలసీమ లాంటి జిల్లాలో వేసుకోరు ఉప్పు వేసుకుంటే వాటర్ని హెల్డ్ చేస్తుంది బాగా దాని మూలం ఈ బాన పొట్టలాగా ఉంటాయని ప్రధాన కారణాల్లో బాగా బీపీలు రావడానికి బాన పొట్టలు ఉండడానికి కాళ్ళు ఎంత వాసిపోయి ఉండడానికి ఆడాళ్ళకి అయితే జాకెట్ దాటి ఇలా చేయి సెకండ్ వచ్చినట్టు వచ్చినట్టు ఉంటాయి ఇలా నొక్కితే సొంట పడినట్టు అది ఉప్పు ఎక్కువ అయితే ప్రమాదం అలాంటి వాళ్ళకి మూడు రోజులు ఉప్పు అప్పేసి చూడండి చక్కగా అలా దిగిపోతుంది నీరు అంత ఒకసారి ఫ్యాట్ని హెల్డ్ చేస్తాయి సో నేరుగా తీసుకుంటే ప్రమాదం కూరల్లో ఓకే నేను మీ కూరల్లో ఆన్సర్లు చెప్పలేదు గమనించండి కూరలో వేసుకునేట్లు తగ్గించాలని తెలియని చెప్పలేదు సలాడ్లో కూడా లేదు లేదు సలాడ్లో కూడా సాల్ట్ లేదు నేరుగా అర్థమైన సలాడ్ లాంటివి మీరు తింటున్నారు ఏదో స్పైసీ లేదు ఉప్పు లేదు అని మీరు ఫీలింగ్ కలిగితే సలాడ్ తీసుకోండి ఒక పక్కన తింట కొద్దిగా నిమ్మకాయ పచ్చడి ముక్కలు కానీ ఏదో ఒక ముక్కలు అనుకోండి ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే నిమ్మకాయ పచ్చడి ఓకే మామిడికాయ పచ్చడి ఓకే కానీ అంత పెద్ద ప్రిఫరెన్స్ వద్దు లేదు రకరకాలు చేస్తున్నారు నిమ్మకాయ పచ్చడి ముక్క కూర కూడా నంచుకునే మీకు నష్టమే లేదు నిలవ పచ్చడి లేదు రోటి పచ్చడిలో మీరు కావాలంటే దోసకాయ పచ్చడి ఇంకా తోటకూర పచ్చడి గోంగూర పచ్చడి లాంటివి మీరు ఒట్టి చేసుకుని టేస్ట్గా మీరు కావాలంటే తినచ్చు వెల్లుల్లి పాయలను బాగా వాడుకోండి కూరలు అన్నిట్లో కల్లా అద్భుతమైన కూర మొలగా కూర దాన్ని మించిన కూర కదా మంచిది మొలగా కూరను మించిన కూర అంత బలమైన కూర లేదు ఎనిమిక్కకు ఉండే ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా అది బాగా దోహదపడుతుంది మసాలాలు ఇంట్లో కొట్టిన మసాలా మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అండి మసాలా ఇందాక నాన్ వెజ్కి కానీ దీనికి కానీ మసాలా మీ ఇష్టం ధనియాలు జీల ఇవన్నీ అలా యాలక్కాయలు లవంగాయలు మీరు ఎలాంటి కాంబినేషన్ చేసుకుంటారో ఇంట్లో చేసుకోండి పొరపాటు కూడా ప్యాకెట్లు కొనద్దు ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో కొట్టింది అది ఏదైనా అలవాటు లేదు ఆయన ధనియాలు మిరియాలు అంటున్నారు అన్నీ వేసుకోవచ్చు ఏమి ఆన్సర్ లేవు శుభ్రంగా అన్నీ వేసుకోండి వేసుకోకుండా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను సో అలా చేయండి నెక్స్ట్ పాలు లాగానే పెరుగండి పెరుగు మన ప్రోగ్రాంలో పూర్తిగా నిషేధం అంటుకోకూడదు నో కానీ నీళ్ళ మజ్జి తాగచ్చు నీళ్ళ మజ్జి కంటే ఎందుకు తాగాలంటే ఆ మజ్జిగ ఎలా చేయాలంటే ఆ మజ్జి పెట్టిన పేరేంటి తెలుసా దిక్కుమాల మజ్జిగ ఎందుకంటే రెండు స్పూన్ల నీళ్ళు రెండు స్పూన్ల పెరుగు తీసుకుని లీటర్ నీళ్లు కలిపి చేసే మజ్జికి దిక్కుమాల మజ్జిక ఇంకేం పేరు పెడతాం చెప్పండి ఎందుకు అంత కరం వచ్చిందంటే పెరుగు బ్యాన్ పెరుగు బ్యాన్ కానీ మజ్జిగ తాగేసిన కరం ఎందుకు అంత పడుతుంది అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు పిల్లర్ నెంబర్ టూ చెప్తాను మన ప్రోగ్రామ్ పిల్లర్ నెంబర్ వన్ డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాముల ఫ్యాట్ అన్నాను పిల్లర్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మన ప్రోగ్రాంలో ప్రతి మనిషి రోజుకి మూడు నిమ్మకాయలు విధిగా తీసుకోవాలి కనీసం మూడు తీసుకుంటారు నేను ఆరు తీసుకుంటాను మీ ఇష్టం రెండు తీసుకుంటా అంటే కుదరదు నిమ్మకాయ పడదని ఎవరు అనుకోవద్దు అందరికీ పడుతుంది నిమ్మకాయ జలుబు చేస్తుంది ఇలాంటి అనద్దు నిమ్మకాయ పడదు అనుకున్న వాళ్ళు వేడి నీళ్ళు కలిపి తీసుకోండి వేడి నీళ్ళు కలిపి తీసుకోండి పడుతుంది ఇంకా ఏదో పడదని ఫీలింగ్ కలిగితే కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా బాగు లైట్గా వేసుకుని నలిపేసేసి అది రాకుండా ఆ ఎసెన్స్తో వచ్చేటట్టు తీసుకోండి నిమ్మకాయ నీళ్ళు నిమ్మకాయ తీసుకోండి పడదు నిజంగా పడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారంటే కడుపులో అల్సర్ లాంటివి ఉండి ఉన్న వాళ్ళకి నిజంగా నిమ్మకాయ పడదు వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారంటే సి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు చప్పడిచ్చేవి కాదు చప్పడిచ్చే కాదు నోటుతో వేసుకుని ట్యాబ్లెట్ లాగా వేసుకుని మింగేవి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ రెండు మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ రెండు మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి ఆ ట్యాబ్లెట్ వాడండి సాధ్యమైనంత వరకు ప్రకృతి దగ్గరగా నిమ్మకాయను వాడండి ఇది ఈ మామూలుగా నిమ్మకాయ పిండాలంటే కూరలు అసలు తినేది కూరలు దాంట్లో నిమ్మకాయ పిండితే పాడుతే కాబట్టి మనం మొదటి నుంచి నిమ్మకాయ మజ్జిని ఇష్టంగా తాగడం అలవాటు పడిన కల్చర్ కాబట్టి అందుకని ఆ నీళ్ళ మజ్జిగ దాంట్లో నిమ్మకాయ పిండుకుంటాం మజ్జిగలో ఆ నీళ్ళ దాంట్లో చేసిన దాంట్లో పచ్చిమిరగలు వేసుకుంటాం కరివేపాకు వేసుకుంటాం కొత్తిమీర వేస్తాం అల్లం వేస్తాం వెల్లుల్లిపాయి లేకపోతే కరివేపా ఇంకా అన్నీ వేసుకుంటాం అన్నీ వేస్తాం కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఉప్పు వేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి కేవలం అది మన నిమ్మకాయ స్మూత్
నెయ్యి బదులుగా తాలిం పెట్టే బదులు కొబ్బరిండు బదులు పాల మీద మేకడతో కూడా మీరు తాలిం పేసి వాడుకోవచ్చు కానీ పాలు కానీ పాల మీద మేకడగా నేరుగా నాలుగు మీద టచ్ చేయడానికి కూడా వీలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి టచ్ చేయడానికి కూడా వీలేదు సో ఇది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇక వెజిటేరియన్లో ముఖ్యమైనది వెజిటబుల్ సూప్ వెజిటబుల్ సూప్ ఎట్ట పెట్టుకోవాలి దీనికి అంత టైం అవసరం లేదు నాన్ వెజ్ సూప్ మటన్ లాగా వెజిటబుల్ సూప్ ఎలా అంటే మొదట నేను నిషేధించిన ఐటమ్స్ అసలు అంటుకోవద్దు నేను చెప్పిన కూరగాయలు మిగిలిన అంటే లిమిట్లో వేసుకోండి టమాటో ఒకటి క్యారెట్ ఒకటి ఆనియన్ ఒకటి చొప్పున వేసుకోండి అన్ని కూరగాయలు కలిపి కిలో నుంచి కిలోన్నర వరకు మొక్కలకు కట్ చేయండి కట్ చేసి కిలో నుంచి కిలోన్నర వరకు కుక్కర్లో పెట్టండి ఒక పావు లీటర్ నీళ్లు కలపండి దాంట్లో ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోయింది పావు లీటర్ నీళ్లు కుక్కర్లో ఏడెనిమిది కూతలు లేదా ఎనిమిది నుంచి పది కూతలు రానివ్వండి వచ్చిన తర్వాత ఆ పలుపు చాలా అంత చాలు ఆ పలుపు లైట్గా స్క్రీన్ చేసి తీసేయండి పలుపు తీసేయండి ఆ ముక్కలది అంతా ఆ వచ్చిన జ్యూస్ని చక్కగా మీరు ఉప్పు కారం వేసి తాలింపు పెట్టుకుంటారు ఆల్లో వేరే రూపాయలు దంచుకుని లేదా తాలింపు పెట్టుకుంటారు ఇలా చేస్తారు మీ ఇష్టం చక్కగా సూప్ అది పెట్టుకుని వెజిటేరియన్ తాగండి సూప్ రూల్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకుని మొక్కలు వాడకూడదు రెండోది ఇంట్లో చేసుకున్న క్లియర్ సూప్ హోటల్కి వెళ్ళి తాగడం కుదరదు ఇంట్లో పెట్టుకున్న క్లియర్ సూప్ మాత్రమే సూప్లో మీరు టమాటా క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్స్క్లూజివ్గా తక్కువైనా సరే టమాటా సూప్ క్యారెట్ సూప్ పెట్టుకోవడానికి వీలేదు టమాటా సూప్ ఇంతే పెట్టుకుంటారు కుదరదు నో కావాలంటే సూప్లో మిగిలి వేసేటప్పుడు వేసుకోండి మిగిలిన సూప్లు వేసేటప్పుడు దీంతో ఎక్స్క్లూజివ్ పెట్టకూడదు రెండోది ఏంటంటే ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి మొక్కలు తీసేసిన సూప్ కానీ లేకపోతే మనకి డైరెక్ట్ సలాడ్ మొక్కలు కానీ కూర వండు కొంత తినచ్చు కానీ కూరగాయల జ్యూస్ కూరగాయలు మిక్సీ వేసి వచ్చే జ్యూస్ పొరపాటు కూడా తాకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమవుతుందండి తింటే వెజిటబుల్స్ తినచ్చు లేదా సూప్ కాస్త మొక్కలు పారేసి ఒట్టి జ్యూస్ తాగచ్చు అంతేగాని కూరగాయలు పచ్చి కూరగాయలు జ్యూస్ వేసి ఈ జ్యూస్ ఉంటుంది చూసారా పొరపాటు కూడా చేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి కూరగాయల జ్యూస్ నో ఇది బేసికల్గా వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ సంబంధించి ఇలా నెక్స్ట్ మూడు అంటే మూడు నట్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు నట్స్ ఏంటంటే ఒకటి బాదం బాదం ప్రతి మనిషి రోజుకి సున్నా నుంచి పది వరకు మళ్ళీ కంపల్సరీ తినడం అవసరం లేదు ఇది తినలేకపోతే ఒకటి తింటారు రెండు తింటారు మూడు తింటారు మీ ఇష్టం పది దాటకుండా రాత్రి పూట నానబెట్టి మరొక రోజు తోలు తీస్తారు మీరు పది వరకు సున్నా నుంచి పది వరకు తీసుకోవచ్చు సాగట్ మూడోది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మూడోది మీలో మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ మెండ్ నొప్పులు స్పాండిలైటిస్ ఆర్థరైటిస్ ఈ సయాటిక ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళందరూ కాళ్ళు ఎరిగిపోయి ఇలాంటి నొప్పులు అనే వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మీకు వరం నాటిపోయింది ఇదేంటంటే మదర్ ఆఫ్ వాల్నట్స్ అనొచ్చు దీన్ని వాల్నట్స్ వాల్నట్స్ వాల్నట్ మన దేశ పంట కాదు కానీ మనకి చిన్న మెదర్ షేప్లో ఉంటుంది ఆ మెదర్ షేప్లో ఉంటుంది అది టేస్ట్ అంత బాగున్నట్టు ఉండదు కానీ మీరు అది చిన్న తండ్రి అద్భుతమైనది ఒమేగా ఫ్యాట్ ఆయిల్ ఫ్యాట్ త్రీ ఆయిల్ ఫిష్ ఆయిల్ ఉండే క్యాప్సిల్ ఉండే ఎసెన్స్ దాంట్లో బాగా ఉంటుంది అది బాగా వాడండి మన గుజ్జురాటానికి మన డైట్ చేస్తే అది వాడితే మీకు ఆ నొప్పులనే మీరు మర్చిపోయేటానికి అవకాశం ఉండే అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వాల్నట్ ఎన్ని తీసుకోవాలంటే సున్నా మీకు ఈ నొప్పులు ఉండే వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా పదిహేను వరకు తీసుకోండి రాత్రి పూట నానబెట్టి మన రోజు డైరెక్ట్ తీసుకోండి పోలేదు తీసుకోవాలి రాత్రి పూట నానబెట్టి మన రోజు పదిహేను వరకు తీసుకోండి ఇది వాల్నట్స్ ఇది కాకుండా మూడు గింజలు ఉన్నాయి ఈ మూడే తినాల్సిన నట్స్లో మూడు గింజలు ఉన్నాయి గుమ్మడి గింజలు పుచ్చ గింజలు పొద్దు తిరుగుడు గింజలు గుమ్మడి గింజలు పుచ్చ గింజలు సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ వాటర్ మెలన్ సీడ్స్ మన గుమ్మడి గింజలు తెలుసు కదా వీటికి దీనికి ఈ మూడు ఈ మూడింటిని విడివిడిగా ప్రాసెస్ చేసి నమ్ముతారు మీరు ఈ మూడింటిని ఒక్కొక్కటి ఐదు ఆరు స్పూన్లు చొప్పున ఒక్కొక్కటి ఐదు ఆరు స్పూన్లు చొప్పున అంటే సుమారు మూడు కలిపితే పదిహేడు పద్దెనిమిది స్పూన్లు వస్తాయి ఆ స్పూన్లు మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు లేదా బటర్లో కలిపి తీసుకోవచ్చు లేదా మిక్సీ కొట్టి పూరలో వేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా కానీ మీరు తీసుకుంటే మంచిది తీసుకోవాలంటే మీ ఇష్టం తీసుకుంటే ఎప్పుడైతే మన ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే బలం మీకు బాగా పెరుగుతుంది శక్తి బాగా ఉంటుంది సో ఈ మూడు మన హ్యాబిట్స్ బూస్ట్ వీటికుండా శక్తి రియల్ శక్తి వీటికుంటుంది అలానే ఈ మూడు గింజలు అలా తీసుకోవాలి నేరుగా కానీ ఫ్యాట్తో కానీ లేదా ఎలా కానీ మీకు టేస్ట్ అంతా ఇదే పెంచుకుని కొంచెం లైట్ ఉప్పు కారం వేసి నేతలు వేయించుకుని ఉప్పు కారం వేసుకుని మంచి మామూలు నేత కూడా స్పైసీగా కూడా చేస్తారండి నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇంకొక రెండు గింజలు ఉన్నాయి కొమ్మడి పొత్త పొద్దు తిరుగుడు పొద్దు తిరుగుడు రెండు గింజలు ఉన్నాయండి రెండు రకాల